നിങ്ങളുടെ അതിരാവിലെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതാ ജോലിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത് നല്ല ഇരുട്ടാണ് എപ്പോഴത്തേയും പോലെ ഇന്നലെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഹൈ ഫോഗാണ് ഫോഗി ഡേ ആണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെയധികം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ദുബായിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അലാം വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിപ്പോയി അയ്യോ ഇതെന്താ അലാം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചു എന്താ സംഭവം എന്ന് പക്ഷേ അതിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു വാർണിംഗ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ യു എയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ദുബായിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഈ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ടെക്നോളജി എത്ര എത്ര നന്നായിട്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായിൽ കാരണം നമ്മൾ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഡിലേ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പപ്പോൾ എല്ലാ ന്യൂസും അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാ മൊബൈലിലേക്ക് അതായത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർണിംഗ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കേട്ടോ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കുറേ പേരുണ്ട് അതായത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ പോലും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീപാഡുള്ള ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ കൂടെ അതാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ എത്തണം എന്നുള്ളത് അത് ടെക്നോളജി ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഇന്നും നല്ലൊരു ഇരുട്ട് മൂടി കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഫോഗൊന്നുമില്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാവരും പോവല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കുറച്ച് പാട്ടുകൾ കേട്ട് തിരിച്ചു വന്നാലോ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസ് എ എഫ് എം ദിൽസ് എ മോർണിംഗിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ Hey, welcome back to Dilse Moni. 90.8 Dilse FM il ningalde kuda njan Ansiba Hazan. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇരുട്ട് മൂടിയ പ്രഭാതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കുറേ പേര് നടക്കുകയാണ് കുറേ പേര് കാറിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ പേര് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റേഡിയോ കാണാം കേൾക്കാം അതാണ് കേട്ടോ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി റോമഡി വിഷൽ റേഡിയോ ഇൻ ഫോ കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസ് എ എഫ് എം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെക്നോളജി എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ലോകത്തിന് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നതിനിടയിലും ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നപ്പോൾ എന്ന് എൻ്റെ വേഷം ഒരു ജീൻസും ഒരു ജാക്കറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു കണ്ണടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറുത്ത കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡും ഒക്കെ താഴെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും രാവിലെ തന്നെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വെയിലായിട്ടില്ല വെളിച്ചം വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കും ഓ ജാഡ ജാഡ പക്ഷെ ജാഡ ഒന്നും അല്ല ഗൈസ് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയോ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് ഏതോ രണ്ട് ഉറുമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറുമ്പ് കടിച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ണിങ്ങനെ വീങ്ങി പഴുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ട് വന്ന് സ്റ്റൈലായിട്ട് അങ്ങ് വന്ന് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് ഊരാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എനിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഒക്കെ എത്ര വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയൊരു ഉറുമ്പ് കടി മതി നമ്മളൊന്ന് എന്താ പറയുക വിഷമിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉറുമ്പ് കടിച്ചാലും നമ്മൾ ഒന്ന് ഇരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇട്ട് നടക്കേണ്ടി
ടെക്നോളജി അധികമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വേൾഡ് ശരിക്കും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല പറക്കുന്ന കാറ് പറക്കുന്ന ബൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണും പക്ഷേ കാർ പറക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ നല്ല ട്രാഫിക് ജാമിൽ പെടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം സിഗ്നലിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഷോ കാറിന് പറക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ചിറകൊക്കെ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ട്രാഫിക് ജാമിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പറന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തായിരുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ലേറ്റായിട്ട് പോകുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അത് എന്താണെന്നറിയില്ല ചിലർക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും ലേറ്റായിട്ടേ പോവുള്ളൂ അങ്ങനെ ലേറ്റാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് പറക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന ബൈക്കും ഒക്കെ കാണുന്നത് ഈ തെലുങ്ക് സിനിമകളിലൊക്കെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി സിനിമകളിലൊക്കെ കാണാം നായകൻ ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നായിക കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാഫിക് ജാമിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാതെ കാറിലിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നായകൻ വിചാരിക്കും ഓക്കെ നായികയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കോളേജിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം എക്സാം എഴുതിപ്പിക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ നായകൻ നായികയെ ബൈക്കിൽ കയറ്റുന്നു ബൈക്ക് ദാ പറ പറക്കുന്നു അങ്ങനെ നായിക എക്സാം എഴുതുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും പ്രണയത്തിലാവുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സീൻസ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ സിനിമകളിലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും റിയാലിറ്റി ആവുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു വരവ് ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രണയിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഓഫീസ് വർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് പരമായിട്ടോ ഒക്കെയുള്ള വർക്കിലുപരി നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് പല കമ്പനികളിലും ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൊന്നും ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മൊബൈലിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യുന്നത് കാരണം മൊബൈലിൽ എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഒന്നും വെച്ച് ഇത്രയും സ്പേസ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില ഓഫീസിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിലെല്ലാം മൊബൈൽ ഫോണാണുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള അവരുടെ ക്യാബിനുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്നു അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിൽ അവർക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറില്ല ഒരു ലാപ്ടോപ്പില്ല പക്ഷേ അവർക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആ സ്മാർട്ട് ഫോണിലാണ് അവർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും റെക്കോർഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഫോണുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകം തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസെ എഫ് എം ദിൽസെ മോർണിംഗിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ജി ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അപ്ഡേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനമൊക്കെ പണ്ട് വളരെ ഒരു ഡിലേ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ചുമ്മാ കളിയാക്കും മഴ പെയ്താൽ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായി ഇനി പെയ്തില്ലെങ്കിലും കറക്റ്റായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ അന്ന് ടെക്നോളജി അത്രയും ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ടെക്നോളജി ഇത്രയും ഇമ്പ്രൂവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ ഇന്ന് പെയ്യും ഇത്ര സമയത്ത് പെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയ്തിരിക്കും കാരണം അത്രയ്ക്കും ആക്യുറേറ്റായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്തൊരു പ്രൗഡാണ് ചന്ദ്രയാനൊക്കെ വിട്ടത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിപ്പം ചെറുതൊന്നുമല്ല വലിയ 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 രീതിയിൽ തന്നെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം അപ്പോൾ എല്ലാ
നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വില്ലയിൽ ഒരു ഉമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉമ്മൂമ്മ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു താമസം അങ്ങനെ ഉമ്മൂമ്മയുടെ മക്കൾ അന്ന് ദുബായിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൈപ്പായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാവരും സ്കൈപ്പായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഉമ്മൂമ്മക്ക് സ്കൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്താണ് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ മോളെ എൻ്റെ മോളും മോനും പറഞ്ഞു സ്കൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സിസ്റ്റർ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കി തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി സ്കൈപ്പ് ഓൺ ചെയ്തു കൊടുത്തു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അവർ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രബിൾ വരുമ്പോൾ ഈ വില്ലയിൽ നിന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കും മോളെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഒന്നും ശരിയാക്കി തരുമെന്ന് പക്ഷേ പിന്നെ ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച പ്രോ ആയി ഉമ്മൂമ്മ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ കിടിലും പ്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനറിയാം സ്കൈപ്പ് മാത്രമല്ല എന്നേ ആ സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു മോളെ എനിക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി തരും അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉമ്മൂമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അല്ല മോളെ നമുക്ക് അറിയാത്ത കുറേ ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണല്ലോ അത് എനിക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനെ വേണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിത്താ മോളെന്ന് അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനേറെ പറയുന്നു എൻ്റെ സ്വന്തം വെല്ലിമ വരെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്സപ്പ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ ന്യൂസും അപ്ഡേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ വെല്ലിമ്മ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലുള്ള മുതിർന്ന ആളുകൾ ഇത്രയും അപ്ഡേഷൻ കിട്ടിയതും ഇത്രയും ഒരു ടെക്നോളജിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതും വലിയൊരു കാര്യമാണല്ലേ എന്തായാലും ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ആധികാരികമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്സ് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വരാം ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസ് എ എഫ് എം ദിൽസ് എ മോർണിംഗിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ഹേ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ് ദിൽസ് എ മോർണിംഗിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ സോ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല എൻ്റെ കണ്ണിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഇച്ചിരി കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് ഒരു ചെറിയ സംശയം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉറുമ്പ് കടിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കള്ളമാണെന്നൊന്ന് വിചാരിക്കണം ഞാൻ കാണിച്ച് നീക്കം കണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉറുമ്പ് കടിച്ചു എന്നുള്ളത് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടേക്കാം സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്തോ ആളുകൾ കുറ്റം പറയാമെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുവിടാം എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിൽസയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കയറി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അൻസിബ ഹസൻ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് അല്ല കേട്ടോ സ്റ്റോറി ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം തെറ്റിച്ച് പറയുന്നു സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്സപ്പിലാണ് സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോറി കയറി നോക്കുക സ്റ്റോറിയിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു പിക്ചർ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകളെ ഞാൻ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഡിജിറ്റലി നമുക്ക് വിശ്വസിപ്പിക്കാനും പറ്റും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ എന്തോരം ആണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കേട്ടോ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും യു എയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൈനയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അത് ടെലിവിഷൻ വന്നാലും എഫ് എം വന്നാലും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും സ്പീഡായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കിയ ഇറ്റ് ഈസ്
ഫിലിമിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് സിനിമയാണെങ്കിലും അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫിലിമിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഈ ഫിലിമിന് ഭയങ്കര പൈസയായിരുന്നു ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് അപ്പോൾ ഒരു റോള് ഫിലിം തീ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ചങ്ക് അങ്ങ് പെടയും അതിപ്പോൾ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആഡിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നമുക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റീടേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു മുന്നേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിനയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് റീടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഫിലിം മാറ്റി അടുത്ത ഫിലിം അപ്പോൾ ഫിലിമിൻ്റെ റോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് റോളിന് ഓരോ റോളിന് പൈസയാണ് ഇത്രയും പൈസയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആക്ടേഴ്സിനാണ് കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര റീടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോവാം കാരണം അത് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിജിറ്റലി ആയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും അതിൻ്റെ ഒരു വിപ്ലവം മുന്നോട്ട് പോയത് അതൊരു ഹോസ് പവർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനം എന്ന് പറയാം അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ടായിരുന്നു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് മൂന്നാമതൊരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വി കെ പ്രകാശിൻ്റെ ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഈ സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയത് അതുവരെ ഫിലിമിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഫിലിമിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡിജിറ്റലി ഒരു സിനിമ വന്നത് മൂന്നാമതൊരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേത സിനിമയാണ് സമൃദ സുനിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിൽ അഭിനയിച്ചത് കുറേ പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിനിമയുടെ പാട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയോ കാണാൻ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിനെ പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു തരണ്ട കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ദേ മോർണിംഗിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ Hey this is Ansiba Hazan from 90.8 Dilse FM Dilse morning and how is your morning bakshanam kalichu vannavarundavam bakshanam kalikkada drive cheyunavarundavam office lethi ittu kalikkan vendi ittu parcel eduthavarundavam ini office lethi adinu shesham korchu joli okka kalinjadinu shesham thottaduthulla edengilum oru restaurant il poittu kalikkam ennu vicharikkunavarundavam allengi ഈ മുറുക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് എന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണം ചെയ് കഴിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആരോഗ്യവാന്മാരായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടാവും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒരു ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത പോലെ ഒരു ഫീലൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഫീൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാരണം കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക േ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയിൽ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിൽ മുന്നോട്ട് പോവാ നല്ല ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കഴിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്മൈൽ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആളുടെ മുഖത്ത് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ ദ സ്മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ യു ആ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ അതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ചിരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഒരാൾ ചിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതല്ലേ ആ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡിജിറ്റലി
പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു നെഞ്ചരിച്ചിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും വീട്ടിലെ ഫുഡാണോ വീട്ടിലെ ഫുഡിൻ്റെ റീസൺ അല്ല കേട്ടോ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് കൂടാനും നമുക്കൊരു അഡിക്ഷൻ വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പേര് അജ്ന മോട്ടോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ കുറേ സംഗതികളുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം ചുമരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ വലിയ തത്വജ്ഞാനിയൊക്കെ ആയി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും തത്വജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഡിജിറ്റൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസ് എ എഫ് എം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദിൽസ് എ മോർണിംഗ് Good morning all this is Ansiba Hasan from 90.8 Dilse FM and welcome back to Dilse Morning so we were talking about digital ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറി മൊത്തത്തിൽ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്തിന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ വരെ ആയി നമ്മൾ പൈസയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കാലങ്ങളായ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നേ പൈസ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ പൈസയുടെ മണം ഇങ്ങനെ മണത്ത് നോക്കിയിട്ട് എത്ര നാളായി എന്നറിയോ എല്ലാം ഡിജിറ്റലിയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേ ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റലിയാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റലിയാണ് നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റലിയാണ് സർവം സർവം ഡിജിറ്റൽ മയം അല്ലേ അങ്ങനെ ഡിജിറ്റലി നമ്മളിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് പേഴ്സണാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പ്രായ ആൾക്കാർ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരെ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവർ യൂട്യൂബ് നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് ന്യൂസൊക്കെ ഭയങ്കര നന്നായിട്ടാണ് അവർക്ക് അപ്ഡേഷൻ കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറേ പേര് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കേട്ടോ മോളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നു അത് ശരിയാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ആ മറ്റേ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് ഇതെങ്ങനെ ഇവർക്ക് അറിയുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇവരാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം അവർക്ക് ഒരു ലോൺലിനെസ് വരുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അവ ഇപ്പം നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഏജ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ലോൺലിനെസ് കൂടുതലായിട്ട് വരും അത് മാറ്റാനുള്ള പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം നമുക്കൊരു ഏജ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കങ്ങനെ ലോൺലിനെസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ലൈഫേ ഉള്ളൂ ആ ഒരൊറ്റ ലൈഫ് ആസ്വദിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാതെ അങ്ങ് ജീവിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ യൂട്യൂബും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്ത ആളുകൾ പോലും ഇതുപോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വോയിസ് കമാൻഡ് ഒക്കെ ഉള്ളത് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വല്യമ്മൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോയിസ് കമാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വല്യമ്മക്കൊക്കെ പേര് മാത്രമേ എഴുതാനേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വന്തം പേര് എഴുതാനറിയാം പിന്നെ ബസ്സിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ വായിക്കാനറിയാം അത്യാവശ്യം വായിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷേ എന്നാലും ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും അറിയില്ല മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല മലയാളം നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്വന്തം പേര് മാത്രമേ എഴുതാനൊക്കെ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ വോയിസ് കമാൻഡാണ് അധികവും അപ്പോൾ അലക്സ സിറി ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വെല്ലിമാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് പേരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആക്ച്വലി ഇവരൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് റോബോട്ട്സ് ഉണ്ട് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വീടുകളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇച്ചിരി ടൈം എടുത്താലും വരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഓരോ ഡോക്ടർ സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു വ്ലോഗർ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദിൽസേ മോർണിംഗ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസേ എഫ് എമ്മിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡിജിറ്റലി ആണ് കൂടുതലും ആളുകൾ സമ്പാദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് വീടുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ വ്ലോഗിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്ലോഗിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഓ യോ അയ്യോ ഭയങ്കര ഹാഷ് വോഷ് ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലായിട്ട് സെറ്റപ്പായിട്ടൊക്കെ വരണമായിരുന്നു അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ കാലക്രമേണ അത് മാറി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ പോവേർട്ടി ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദേ ഷോ ഇറ്റ് ഓൺ ദ ചാനൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചാനൽ ണ്ടായിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ചാനൽ ഒന്നും വേണ്ട സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളൊരു ജിമെയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാനലായി നമുക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ആരെടുത്തും ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിന് ലൈസൻസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ എന്തായാലും ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ചാനലിൻ്റെ പേരൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നാടൻ പേരുകളൊക്കെ ഉള്ള ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും കൂടുതലാണ് ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നഗരങ്ങളിലുള്ളവരാണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമോ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വില്ലേജസിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഐഫോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വില്ലേജിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഞാനൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി സിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരിങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പല ബ്രാൻഡ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഫോൺ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഫോണിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഞാൻ ഐഫോണിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പറയല്ലോ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഐഫോൺ എല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം കൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇ എം ഐ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും കിടലൊരു ഫോൺ അങ്ങ് വാങ്ങിക്കുക ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കുക ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായി അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോണല്ല നല്ലൊരു കിടലും വീട് വരെ വയ്ക്കാം നല്ല കിടലും കാറ് വാങ്ങിക്കാം ലക്ഷറി ആയിട്ട് ജീവിക്കാം ഒരുപാട് പേരുടെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആളുകൾ ഇന്നത്തെ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷികളാണ് അത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളതിന് സാക്ഷ്യം കൊണ്ടതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയത് ഞാൻ വേറെ എന്തൊരു ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഡിജിറ്റലി സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാണ് നമ്മളും മലയാളികൾ കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ദിസ് ഇസ് ദിൽ സേ മോർണിംഗ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസേ എഫ് എമ്മിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ Hey, this is Ansiba Hasan from 90.8 Dilse FM and this is Dilse Morning. We are going to spend the most time in the real world or virtual world. What do you think about this? In the virtual world, we are going to spend the most time in the real world. Because we are going to spend a personalized diet. ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റലി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള
നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അങ്ങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് കുറ്റമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു കുടക്കീഴിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റലിയുള്ള ഒരു വിപ്ലവത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരെ ഫുൾ ടൈം ഇതിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനിച്ച് വീഴുന്നത് ഐപാഡിൻ്റെ മുന്നിലും ടാബിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാം കുട്ടികൾ സ്ട്രോളിലാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതെങ്കിലും എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ടറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടാബോ ഐപാഡോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫോണോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളാണെങ്കിലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഐറ്റം എന്താ ഫോണാണ് ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ കാര്യം ഫോൺ ഒരു ആ കുറച്ചപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത പിള്ളേർ വരെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ട് നീന്താൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രായമുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടികളടുത്ത് വരെ നമ്മൾ ഫോൺ കാണിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദൂരോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് നീന്തി നീന്തിയൊക്കെ വന്ന് ആ ഫോൺ എടുക്കുന്നേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ സ്വന്തം വീടുകളിലോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട്ടിലോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ എന്നുള്ള സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് നമുക്ക് ആർക്കുമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റും എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വ്ലോഗേഴ്സാണ് എല്ലാവരും ചെറിയ കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ വരെ വ്ലോഗേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈസയാണ് നമ്മൾ വേറെ എന്തൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇൻകമാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റലി ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നമുക്ക് വ്യൂസ് കൂടിയോ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കും ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വരും സ്റ്റോറി ഇടുന്നതിന് തന്നെ വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഇദ്ദേഹം കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ അല്ല ഇദ്ദേഹം വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറാണ് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ റീച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാലോ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടുക വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് ആ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ വിരാട് കോഹ്ലി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്തൊരു എമൗണ്ടാണ് കോടികളിലാണ് ആ എമൗണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സെലിബ്രിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് സെലിബ്രിറ്റീസ് വ്ലോഗേഴ്സിനെയാണ് കൂടുതലും ആളുകൾക്കൊരു താല്പര്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനോഗ്രേഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ വഴിയിലൊരു സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിജിറ്റലി കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സാണ് എല്ലാവരുടെയും ആ പേജ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്നാണ് അവർ അവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡു യു വോൺ ബി എ കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ജോലിയൊക്കെ അങ്ങ് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു വ്ലോഗർ ആയാലോ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ ഇതൊരു മെനക്കെട്ട പണിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം സമയം ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ കോണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണം കാരണം ലോകം മുഴുവനും വ്ലോഗേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധി
നമ്മൾ ഡിജിറ്റലി ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റലി ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തിനു നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കുന്നത് പോലും ഡിജിറ്റലി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റലി ആണ് നമ്മൾ ആകെ നമ്മളെ അച്ഛനെ അമ്മനെയൊക്കെ നേരിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് മാത്രമാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർച്വലി ആണ് കാണുന്നത് സോ ഒരു വെർച്വൽ ലൈഫിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ടൈം മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് മൊബൈലിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിനിയിപ്പോൾ പുറത്തൊരു ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി ആ സ്ഥലം നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മൊബൈൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ക്യാമറയുള്ള മൊബൈലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുക വീഡിയോ എടുക്കുക ഫുൾ ടൈം ഈ ഒരു ലെൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നേയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം വെർച്വലി ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിനിമയായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം വെർച്വലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമ വെർച്വലി നമ്മൾ നായകനെ കാണുന്നു നായികയെ കാണുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമ കാണുന്ന സമയത്തെ അവർ വിചാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ നായകനും നായികയും സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നായകനെ നായികയൊക്കെ കാണാമല്ലോ എന്ന് എൻ്റെ വലിയമ്മൊക്കെ അങ്ങനെ പറയണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നസീർ സാർ ഷീല മാമൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന പടമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നസീർ സാറിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസ് എഫ് എം ദിൽസ് എ മോർണിംഗിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ അൻസിബ ഹസൻ Hey everyone this is Ansiba Hazan from 90.8 Dilse FM and this is Dilse Morning nane povanulla samayayi kore neram da ingane ivide ninnittu digital viplavathine patti okka paranju korche neram kathi vechu ende ede kude aarku onnum pattittilla nu vicharikkunna ende kathi undittu appo endayalum നല്ല നല്ല പാട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസ് എഫ് എമ്മിൽ നിങ്ങളുടെ ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസ് എഫ് എമ്മിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ വന്നിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പാട്ടുകൾ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എ ആർ വി ആർ പറയാതെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റൂല ഗൈസ് എ ആർ വി ആർ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് ചാനലിലാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഇപ്പോൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം വെർച്വലി ആണ് ഇപ്പോൾ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ പണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് ആർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വളരെ പണ്ടത്തെ സിനിമയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്നു സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് അകത്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലാണ് സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊറിയൻ സീരീസൊക്കെ കണ്ട് കഴിയുന്നവർക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഞാൻ കണ്ടൊരു സീരീസ് പറയാം കൊറിയൻ സീരീസാണ് അത് വിൻസെൻസു എന്നാണ് ആ സീരീസിൻ്റെ പേര് കിഡ്ഡലം ഷോർട്ട്സാണ് അതിൽ വിഷ്വലി നമ്മളുണ്ടല്ലോ മൈ ഗോഡ് ഹൗ ദേ ഡിഡ് ഇറ്റ് സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളി അങ്ങനെ നമുക്ക് വിചാരിക്കും നമ്മളങ്ങനെ തോന്നും അത്ര രസമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലാണ് ആ ഏരിയാസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ